இளஞ்செடியனின் வணக்கங்கள் அன்பல்ல ஓட்டுநர் நண்பர்களே நான் உங்களிடம் டிரைவிங் வாகன இயக்குதல் சம்பந்தமாக ஒரு சில வீடியோ பதிவுகள் இளன் டு டிரைவர் மூலம் பேச இருக்கின்றேன் என் மனதில் நீண்ட நாட்களாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் விஷயம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் சாலை விபத்துக்கள் எனது தந்தையே பேருந்து விபத்தில் இழந்தவன் நான் இந்த விபத்துக்கள் எதனால் ஏற்படுகின்றன எது அல்லது யார் காரணம் என்று பார்த்தால் ஓட்டுநரைத்தான் பெரும்பாலும் பொறுப்பாளியாக்க வேண்டிய நிலையே உள்ளது அதில் உண்மையும் உள்ளது சுமார் எண்பது சதவீதத்திற்கு மேல் விபத்துக்களுக்கு காரணம் ஓட்டுநர்கள் என்பது ஆய்வுகள் மூலம் தெரிய வருகிறது ஓட்டுநர்கள் என்பது பேருந்து ஓட்டுநரோ லாரி வேன் கார் ஆட்டோ அல்லது இருசக்கர வாகனம் ஓட்டுவரோ யார் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் தவிர சாலையையோ வாகனத்தையோ அல்லது சாலையை பயன்படுத்தும் இதர நபர்களையோ காரணமாக பதிவு செய்து பெரும்பாலும் தண்டனை அளிக்கப்படுவதில்லை அதனால் தான் அந்த வாகனத்தை இயக்குகின்ற ஓட்டுநருக்கு தனது திறன்களை மேம்படுத்திட உதவிடும் வகையில் பல்வேறு தகவல்களையே உங்களிடம் பகிர்ந்திட விடைகின்றேன் இப்பொழுது இதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கு கேட்டுக்கொண்டு எனக்கு முன்னால் இருக்கும் உங்களிடம் ஓட்டுநர்கள் எல்லாம் கையை தூக்குங்க அப்படி நான் சொன்னேனாக்க ஒரு சிலர் மட்டும்தான் கையை தூக்குவீங்க பெரும்பாலும் பெரும்பாலானவர்கள் கையை தூக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஓட்டுநர்கள் என்றால் பஸ் லாரி கார் ஆட்டோ டாக்ஸி வேன் ஓட்டுறவங்க தான் டிரைவர்ஸ் அப்படின்ற எண்ணம் மனசில் இருக்கும் இப்போ நீங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு டூ வீலர் இருசக்கர வாகனம் ஓட்டுறீங்க இல்லைங்களா அப்ப உங்களிடம் ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்கிறது தானே அப்ப நீங்களும் ஒரு ஓட்டுநர் தான் எனவே நீங்களும் ஒரு ஓட்டுநர் தான் என தைரியமாக மனதில் அந்த எண்ணத்தை உருவாக்குங்க டிரைவிங் லைசன்ஸை வைத்துக் கொண்டு எந்த ஒரு வாகனத்தை ஓட்டுபவரும் ஓட்டுநர் தான் அப்போ உங்க டிரைவிங் ஸ்கில்ல எந்தெந்த விதத்திலலாம் மேம்படுத்திடலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வர இருக்கின்ற வீடியோக்கள் மூலம் பார்க்க போறோம் அதற்கான ஒரு அறிமுகம் தான் இந்த நம்ம வீடியோ பதிவு நான் இப்போ முதல்ல வெளியிடுற அதாவது டிரைவிங் இஸ் அ ஆர்ட் வாகனம் ஓட்டுதல் என்பது ஒரு கலை இப்போ ஒரு டாக்டர் ஒரு மருத்துவர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் எங்க படிச்சுட்டு தொழிலுக்கு வர்றாருங்க ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒரு நான்கரை நான்கரை ஆண்டுகள் படிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் ஹவுஸ் சர்ஜன் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் ஒரு டாக்டர் தொழிலுக்கு வர்றார் ஒரு பொறியாளர் இன்ஜினியர் இருக்காருன்னு வச்சுங்க அவர் ஒரு பொறியியர் கல்லூரியில் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நான்கு ஆண்டுகள் படிச்சுட்டு தான் ஒரு பொறியாளராக வெளியில் பணிக்கு வர்றார் பணி செய்கிறார் அதே போல் ஒரு வக்கீல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் ஒரு சட்ட கல்லூரியில் படிச்சுட்டு தான் அந்த தொழிலுக்கு வர்றார் இப்போது ஓட்டுநர் தொழிலை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் எங்கே படிச்சுட்டு இந்த தொழிலுக்கு வரீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரும்பாலான நபர்கள் ஒரு பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசில் ஒரு லாரியில் கிளியராக ஜாயின் பண்ணி அந்த டிரைவருடைய தேவைகள் உணவு தண்ணீர் மற்ற இதர தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணி அவருக்கு தெரியாமல் வண்டியை நகர்த்தி பிறகு தெரிந்து நகர்த்தி படிப்படியாக தான் டிரைவிங்கை கற்றுக்கிட்டு லைசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த டிரைவர் தொழிலுக்கு வராங்க இல்லைங்களா அப்போது உங்களுக்கு அந்த சாலைகளோ அதனுடைய குறியீடுகளோ அந்த போக்குவரத்து சின்னங்களை பற்றியோ அல்லது சாலை ஒழுங்குமுறை விதிகளை பற்றியோ தெரிந்திருக்கிறதுக்கு பெரும்பாலும் வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்குது யாரோ ஒரு சில நபர்கள் மட்டும்தான் ஒரு முறையான ஒரு பயிற்சி நிறுவனத்தில் சேர்ந்து ஒரு ஆறு மாதம் அல்லது மூன்று மாதம் ஓட்டுநர் கல்வி போக்குவரத்து கல்வி வாகனவியல் போன்ற தேரி பாடங்கள்லாம் படிச்சுட்டு தெரிஞ்சுக்கின்னு வாகனம் ஓட்டுறதையும் இயக்குறதையும் ஒரு முறையான ஒரு ஆசிரியர் மூலம் கற்றுக்கிட்டு லைசன்ஸ் எடுக்கிறவங்க இல்லைங்களா மேலும் உங்களில் 
பெரும்பாலானவங்க பார்த்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் இல்லைனா அதுக்கு மேலே கூட ஒரு டிரைவராக தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க இருப்பீங்க இல்லைங்களா இப்போ உங்களில் நான் எனக்கு உங்களை பார்த்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் நீங்கள்லாம் வந்து ஒரு டிரைவரா அப்படிங்கிறதே ஒரு கேள்விக்குழி எழுப்பி நிறுத்திடுவேன்னு நான் சொல்லுவேன் இதை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு ஒரு மனதளவில் ஒரு கோபம் வரும் ஆத்திரம் வரும் இவன் எப்படி நம்மளை டிரைவர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலான்னு தோணும் இதை வந்து நான் உங்களை ஒரு புண்படுத்துறதுக்காகவோ அல்லது வருத்தப்பட வைக்கிறதுக்காகவோ அந்த அர்த்தம் நான் இதை கூறலை அந்த எண்ணமும் எனக்கு இல்லை இதை இப்போ இதற்கான விடைகள்லாம் நம்ம வரவிருக்கிற வீடியோக்களில் இதற்கான விடையை வந்து நீங்களே தெரிஞ்சுக்குவீங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வீடியோ பற்றிய உங்களது கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவிடவும் திருப்தி அளித்திடும் பட்சத்தில் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் அப்பொழுதுதான் அடுத்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நன்றி வணக்கம் உங்கள் இளஞ்செழியன்